大拖拉机，一拖就上来了。我们过去看小羊吧。哇，好多只羊呀！看，我们找到了领头羊。看漫画啊、哦！中餐厅内部节目。嗯，好，是第二天早上天亮了，我们看一看车是怎么陷到冰里的，然后想办法把它拖出来。啊，感觉大拖拉机来了。啊，我们在车上装了这个环，这样就绑上绳子。你看这地面啊，完全就是冰块，就可以溜冰的那种。啊，好，被拖上去了，看，看，这被大拖拉机一拖就上来了。Thanks, thanks so much. All right, we did it. Yeah, yeah. <笑>端一下咖啡，法国乡村的早餐。米兰，你找到几个 carrot？ 四个，四个你赢了，耶、yeah ！现在住在法国的小农场。米兰现在今天是什么动物啊？独角兽。独角兽，弟弟是小羊，小鹿。我们一起去看，去看山村里的小羊， okay. 好不好？哦，农场要唱这首歌。Oh my God, I had a farm. 咿呀咿呀哟。嗯。我们过去看小羊吧。我们现在住在山大王家，这个山头都是他们家的哟。他自己家，然后他自己家老房子，然后他爸爸住在这上面，他表哥住在下面。这个山头都是自己家的，有一种世外桃源的感觉。那后面都是人们在冬天存储木柴的地方。它的名字叫做 Ice。哎，哎，哎，你好虚呀！它的主人说 ，Ice 长得很大，但是特别的温柔。我们的小羊的位置差不多快到呀。来到羊圈，哇，好多只羊呀！啊，大家一看，小朋友来了，好多只羊。哦，羊妈妈出来的，就这样，快看！哦，你看那羊，它要抢走你的手套了。毛毛毯。有哎，这只小猫跟羊生活在一起，他们都是好朋友。啊、有一头羊自己站起来，打开了来年存储的食物，先开始自己享用起来了。看、啊、我一站上来，这些吃饭的羊都看了过来。哇，这边还有好多只羊。嗯、你看我们身后的羊，它对我好感兴趣、啊。然后他们早上五点半还是六点半会有一波挤奶。我下午五点还会挤奶，我们可以等下午五点的时候过来看一看。你看他对我好感兴趣。你看这些都是泵，是用来挤奶的设备。还有什么管子呀、盐的羊吗？哦，你看到后面看，后面你可以看到有一个挤奶器，就会连连到羊的波波上，然后呢，羊奶就全部被挤到大桶里。说呢，这整个棚子里是没有暖气的。我们那么暖呀？就是因为啊，这里有非常多的羊发热，全是纯天然的取暖，所以我们在这房间里感觉挺暖和的。那我们找到了领头羊，为什么你是领头羊呢？因为领头羊身上会带着一个大铃铛，对，所以领头羊一走，人们就知道领头羊走到哪儿了。看，领头羊已经站上来了。领头羊呢，就是所有的羊群都跟着它，它带走在前面，带着铃铛，它就是领头羊。我们去看小猪啦，你得来听，有没有听到什么声音？啊，可以听到里面猪叫，外面有很浓郁的味道。有猪正在山山林里面找东西吃。猪可能不太怕冷，然后羊的话呢，就会夏天的时候就在这片草原上、山坡上吃草，冬天就回到了谷仓
，我去看爸爸，说还是太臭呀吧。上面是马和狗狗的区域，哦，这里就有一匹马。Hello. Hello. 啊，有个大胡子。是你喂给他的草，是不是啊？就像胡子一样。看这匹马，二零一零年出生，现在已经长得那么大了。这匹马呢？哇，它的睫毛好美啊！看小朋友们找到了兔子的家。爸爸来学马叫，哇，好大的脸呀，好温柔呀！妈妈妈出来了。舅舅，你在找什么？嗯，果子。你的果子去哪了？在在哪里？你们在喂兔子，上面有只马。看，你们两位小朋友在做什么呀？看他的发型很酷啊、哦，可以摸摸它。看这些马还参加过二零一四年法国公开赛。拜拜。住在乡村有一种很治愈的感觉呀、啊。对，我们就说，其实这里离科马大概半个小时车程，然后你可以坐拥一座自然的山林，还有小动物们在这里，其实是非常美好的生活环境。我们之前在巴厘岛就看到，说给小朋友提供一个自然的成长环境，叫做自然教育，然后让小朋友们可以在这些自然的树林里面跟小动物们一起成长。这座科尔马小镇呢，其实已经是世界闻名了。平时大家都觉得这里非常非常童话，它最有名的就是它的圣诞市场，因为它本身是这种。半木结构阿尔萨斯地区的特色，在圣诞节的时候显得更加的童话。可以看到非常漂亮的、色彩鲜艳的房子，然后房子上面还会有很多装饰、彩灯，还有鲜花。整个的小镇非常的可爱温馨。对，教堂上飞过了一群鸟，看看喝杯热红酒，吃吃点披萨。看这些建筑，就是我们所在的地区所特有的半木式结构。其实这些建筑风格跟德国建筑风格很像，原因呢就是这里在十六世纪的时候发生过一次宗教战争，之后才被归属于法国的一部分。在之后呢，在一战和二战期间，又不断的呃在法国和德国归属之中来回切换，所以这个小镇是一部分既曾经属于法国，又曾经属于德国，有非常多的德国的文化的体现。看这里要一直挤着才能通过去，穿过人流，让我想到了四月份的时候泰国泼水节的盛况。我们在的科尔马小镇，在很多年历史上一直都是法国最著名的圣诞小镇，所以呢，有来自各地的法国人，还有很多其他国家的人都会来这儿体验圣诞集市。我们在这儿可以看到大教堂。看，这是一个十二月的日历，现在是八号，然后到二十五号就是什么啦？二十五号就到了米达的生日。看、嗯、这家店专门做各种各样的饼干。嗯嗯嗯嗯、What's the name? Cookie Love. 哦。我也想要 Cookie Love。哇。看下面有好多杏仁儿，像是面包，好香。来给弟弟一块。里面还挺松软的。对，然后外面有一些坚果，很香。酷酷鲁，好可爱的名字。看前面这区域很梦幻哦。嗯，这也是传统的法国圣诞节甜品。看这个东西，我们在好多好多圣诞集市都见到。对，这一颗是椰子味的，试一下。来看看里面是什么呀？哇哦，小朋友们都迫不及待了。里面是像棉花糖一样，它是一种像介乎于棉花糖和这种白色的奶油之间的东西，然后外面是一层巧克力，非常棒。好吃。哇、哦，看这房子上有很多的彩色的小鸟。
看，好梦幻，看下雪了。哇，这栋房子也装饰的好美呀、啊！那个就有个。他为什么跟舅舅一样呀？因为他有两只头，有两只鹿角。就又叫，就就要要就又叫。现在要爷爷就的臭脚，卡在了烟筒上，是不是？你看我们后面这栋房子很眼熟，应该就是当时拍《一季中餐厅》那部节目，他们就在这里租下来，然后在这里做的这个中国菜。而且我还认识这首歌。哇，各种各样的肉。我也想画画。你也想画画？你问叔叔怎么画的？哇。Look at it. And slide. Look. And slide. 是我吗？哦，这些小动物在微波炉里热两分钟就可以暖两小时。我、哦、看前面这栋房子